Buenos días, estudiantes y los padres de familia. Mi nombre es Dr. Tom McCoy y soy el superintendente del distrito Oxnard Union High School District. Las clases comienzan para los estudiantes el miércoles 25 de agosto. Y hoy revisaremos las preguntas frecuentes sobre nuestro regreso seguro a la escuela para el año escolar 21 a 22. También recibirá esta información como parte de un guía de recursos para la familia que se le enviará a través de ParentSquare y también estará disponible en nuestro sitio web www.oxnardunion.org. Hoy responderemos preguntas frecuentes sobre nuestro regreso seguro a la escuela el miércoles 25 de agosto. ¿Usarán los estudiantes mascarillas en la escuela? Sí, requerirá que los estudiantes y el personal usen mascarillas en el interior. Esto es requerido por la guía de Public Health para la reapertura de la escuela. No hay excepciones para el estado de vacunación en interiores. No se requerirán mascarillas al aire libre para las personas vacunadas, incluso durante el almuerzo y durante las actividades de educación física al aire libre. Se recomienda encarcidamente que las personas no vacunadas usen mascarillas al aire libre. Los estudiantes que cumplan con los criterios para una exención de mascarillas, según las pautas de los Public Health, pueden usar un protector facial con una cortina. ¿Tienen los distritos escolares de California la obligación de segu seguir las reglas de Public Health? Sí, todas las escuelas de California, públicas, autónomas y privadas, deben seguir las reglas de Public Health. Los distritos escolares de California no pueden optar por excluirse del mandato del uso de mascarillas para sus escuelas. Existe una opción para los estudiantes que no quieren asistir a clases presenciales. Sí, en Oxnard Union High School District, se ofrece estudio independiente a través de Condor High School. Esta no es la instrucción de aprendizaje a distancia que los estudiantes tienen durante el año pasado. A los estudiantes de estudios independientes se les asigna un trabajo semanal en cada una de sus asignaturas. Los estudiantes tendrán controles en vivo diarios o semanales sincrónicos con sus maestros y se les pedirá que interactúen con sus asignaciones del curso en línea asincrónicamente, diariamente. Para obtener más información, visite la página web de Condor High School www.condorhigh.us ¿Cómo será este otoño para mi estudiante si tiene un IEP, Servicios de Educación Especial, o un plan de la sección 504? Si su hijo es un estudiante con necesidades especiales que tiene un plan de educación individualizado o un plan de la sección 504, comuníquese con el administrador de casos por IEP o el consejero escolar por favor, de su hijo con preguntas específicas. El IEP y los servicios de la Plan de Fabo 4 se implementarán por completo en persona este otoño. Se requerirán controles de temperatura y exámenes de salud antes de ingresar a la escuela. Los padres y las familias deben re realizar controles médicos y de detección diarios en el hogar antes de enviar a sus estudiantes a la escuela, lo que incluye asegurar Asegurarse de que la temperatura sea inferior a la 100.4 y que no haya síntomas de resfriado, tos o gripe. Ya no hay controles de temperatura y exámenes de salud basados en la escuela al ingresar a campus. Si requiere que el personal realice controles de salud y exámenes de de detección diarios en casa antes de ingresar al campus, las personas deben quedarse en casa si han tenido algún síntoma realizado con COVID-19 en los últimos 10 días. Se incluyen síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos o falta de aire, escalofríos, dolor muscular o corporal, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, náuseas o vómitos, diarrea, congestión o secación nasal o nueva pérdida del gusto y olfato. Habrá requisitos de distanciamiento social. No, ya no se requerían requisitos específicos de distanciamiento social. El plan de seguridad del distrito incluye medidas esenciales de mitigación de COVID, 
como el uso de mascarillas, higiene de manos, desinfección regular y sistemas de ventilación de alto grado. Habrá estaciones de lavado de manos y desinfectante de manos. Sí, habrá estaciones desinfectantes de manos y estaciones de lavado de manos en cada campus. Se alentará a los estudiantes a usar desinfectante de manos al entrar y salir de las aulas. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección. Se seguirán implementando programas de limpieza mejorados. Cada salón de clases, baño, área de almuerzo y oficina se limpiará completamente todos los días. Las áreas de autocontacto, pomos de las puertas, grifos, interruptores de luz se desinfectarán durante el día escolar. Se llevará a cabo una desinfección completa de las habitaciones u oficinas en caso de un caso positivo, confirmando en esa habitación u oficina. Habrá pruebas y rastreo de contactos. Sí, en caso de que un estudiante o miembro del personal presente síntomas, habrá pruebas disponibles. Habrá pruebas disponibles, comunicaciones a posibles exposiciones y rastreo de contactos. La cuarentena y las condiciones para que un estudiante o miembro del personal regrese al campus seguirán los requisitos de Public Health. Las pruebas también estarán disponibles en cada campus sin costo a partir de principios de septiembre. ¿Qué sucede si un estudiante o miembro personal da positivo por COVID-19 o entra en contacto cercano con una persona con COVID? Es importante tener en cuenta un cambio reciente en la guía de acuerdo con los órdenes de salud del condado de Ventura, Public Health, los estudiantes y el personal completamente vacunados que entren en contacto cercano con una persona positiva para COVID-19 no tendrán que ponerse en cuarentena en casa, sino que podrán hacerlo permanecer en la instrucción en persona con pruebas. 15 señales. Las pruebas también estarán disponibles en cada campus sin costo a partir de principios de septiembre. ¿Se requerirán vacunas para los estudiantes? No. Sin embargo, la vacunación es la principal estrategia de prevención para proteger a las personas de enfermedad COVID-19. Actualmente, las vacunas están disponibles para estudiantes de 12 años en adelante y se alienta a los padres a consultar con sus proveedores de salud al considerar las vacunas para sus hijos. Los sitios de vacunación están disponibles en todo el condado y el distrito trabajará con el condado de Ventura para proporcionar clínicas de vacunación emergentes per periódicamente. ¿Se requerían vacunas para los miembros del personal de del distrito? En una orden de salud pública de California emitida el 11 de agosto de 2021, California ahora exige que todos los miembros del personal del distrito y de la escuela uh, Kinder a 12 así como los entrenadores pagados, se vacunen o tomen una prueba COVID semanal. El Departamento de Recursos Humanos del Distrito está en proceso de recopilar esta información. Las pruebas COVID semanales estarán disponibles en cada campus sin costo a partir de principios de septiembre. La fecha límite para que el Distrito reporte la información y vacunación del personal a Ventura County Public Health es el 15 de octubre. Se permitirán visitantes en las escuelas y instalaciones de la Oxnard Union. En el año, año escolar, el 21-22, las reuniones en persona pueden tener lugar para conferencias de padres, reuniones de la PTA y otros eventos de padres, inscripciones, orientaciones, noche de regreso a clases, recorridos, escolares, atletismo, en cuyo caso, que requeriría cubrirse a la cara a mentos que esté al aire libre. Si he programado una cita en el campus, ¿qué hago? Todos los visitantes deben auto monitorearse en casa para detectar síntomas de COVID-19. Si tiene síntomas, no ingrese a las instalaciones de la escuela. Los visitantes deben usar una cubierta facial a ingresar al edificio escolar y deben registrarse en la oficina principal a través del sistema Raptor 
para recibir su credencial de visitante. Estarán en funcionamiento las fuentes de agua potable. Habrá bebederos disponibles. Se anima a los estudiantes a traer botellas de aguas personales etiquetadas para rellenar. Los bebederos se limpiarán a diario. ¿Qué pasa con las camillas escolares? Este año nos complace anunciar que todas las camillas para los estudiantes del distrito serán gratuitas para todos los estudiantes en cada campus. Los estudiantes podrán almorzar con sus compañeros. Desafortunadamente, no podremos proporcionar comidas grab and go a los padres de familia durante este año escolar. Habrá deportes, banda, coro, teatro y otras actividades extracurriculares. Sí, cada escuela tendrá actividades extracurriculares este año. Las escuelas publicarán protocolos específicos de COVID para todos los programas atléticos de banda, coro, teatro y extracurriculares. Si tiene alguna inquietud sobre la seguridad, comuníquese con el director o directora de su escuela. A medida que actualice la guía de salud pública al distrito, le proporcionará una actualización de cualquier cambio en nuestros protocolos y procedimientos. Antes de que comiencen clases el miércoles 25 de agosto, le recomendamos que haga lo siguiente. Estar informado de la guía de salud y seguridad para el año escolar 2021 y 2022. Como familia, revise toda la información y los requisitos de seguridad importantes. Practique nuevos horarios y rutinas. Los estudiantes se ajustarán a diferentes horarios, rutinas y procedimientos a medida que regresen al campus para el año escolar 21-22. Ayude a los estudiantes a hacer la transición de regreso al nuevo año escolar practicando, levantarse a una hora determinada, discutiendo el uso de una mascarilla en el interior y reanudando un horario escolar algo regular. Comunicación en el sitio escolar. Registre en Parent Square. Esta es la principal herramienta de comunicación del distrito entre el hogar y la escuela. Los padres pueden encontrar información sobre cómo registrarse allá en www.oxnardunion.org slash parents. Desplacese hacia abajo y haga clic en registrarse en Parent Square. Además, suscríbase, haga clic en y me gusta y siga las cuentas de redes sociales del distrito en el YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, and TikTok. Por favor, busque at Oxnard Union. Bienvenidos al año escolar, el 21-22, y juntos lo lograremos. <música>